Сценарии отрепетированы до дыр. Костюмы наглажены, реквизит готов. Позади многочасовая дорога, перерыв на обед и сцена ждет. Две салдинские команды прибыли в Березники, чтобы рассмешить коллег КВНовскими шутками. Открывают конкурс приветствия хозяева площадки. Недавно созданная команда из актеров театра рабочей молодежи. Девушка, здравствуйте. Где ваш противогаз? Где ваш пропуск? Я же вижу, вы в том пикете. Все самое. Внимательные, да? Найди, работай. В уже разогретый зал выходит первая салдинская сборная из опытных КВНщиков и музыкантов из салды «Ничего личного». А так ничего личного? Поехали! Красавчик! Доктор, сделайте что-нибудь! Я больше не могу! Робот, кровь себе отдай! Вы что делаете? У меня нога болит! Обезболивающее поставьте! И что, все что ли? Ну почему все? Сейчас... Резать начнем, вентилятор включим. Коля, ты че это? С мусорки что ли? Нет, я с этой. С, муф... с мусорной реформой решил сам буду мусор перерабатывать. Это как? Молча. Продолжить веселье на сцену поднимается вторая салдинская команда с незатейливым названием «Немножко можно». Впервые вышедшие на сцену ребята поддержали волну юмора заводскими шутками. Димон, ты вообще откуда такой взялся? А? У меня мама, папа на заводе работают. Да, да, да. Но тебя одна не точно делаю, не на нашем заводе. У нас все материалы антикоррозионные, а ты ржавый. Дима, а ты что вообще в спецодежде пришел? Но я своему напарнику настолько не доверяю, что с работы домой все с собой ношу. Даже тиски. Круто. А где это у тебя? А что, по голосу не слышно? Показать! Не надо, иди лучше с лицовку постирать, честное слово. Блин, ребята, у меня проблема. Я после стирки. Спецовку надел, а она села. Да еще какой-то парень ее у меня украл. Иди сюда! А это кто такой? Что с ним? Как будто приехал на КВН в пятницу без жены и вспомнил, что пьет антибиотики. Слушайте, ребята, с нами же еще два брата были. Где они? Ну все правильно. Я их выгнал. Они подрывают настрой команды. Завершил приветствие слаженный коллектив команды «Завод на Загородной». Сборной из опытных шутников тоже удалось рассмешить Березняковского зрителя. А хотелось бы мне начать со свеженького. Не так давно в Березняках прошел третий этап корпоративной спартакиады. И если вы думаете, что для победы нужны были руки и ноги, то это далеко не так. Смотрим, как об этом написали в газете «Медлоу». А боевую ничью в корпоративной спартакиаде принесли 20 сантиметров Андрея Абросова. Так, что самое главное в жизни работника? 5 С. Профсоюз. Охрана труда. Зарплата. Вот молодец! И поэтому я предлагаю выдавать яркие, цветные, сочные квиточки. Ванечка, я просил выключить телефон. 
Тоха, так это генерально, мне Молодошку дозвонился. Здравствуйте, Михаил Викторович. Михаил Викторович, а помните, я вот вчера в Монополию Ависну выиграл? А когда можно забирать? В понедельник вместе с трудовой. В разминке команды КВН продолжили сыпать злободневными шутками про завод. Но теперь им предстояло исполнить их в стихотворном жанре. Первые баллы забрали участники команды «Ничего личного». Чуть большую оценку отбил завод на загородной. А вот активная борьба за высший балл шла между командами-новичками площадок ВСМПО и Ависма. Все цехи на родной Ависме прошел наш Черезов Артем. Искал приличную работу, но чтоб не связано с трудом. И снова этот кейси Райбак в столовке варит нам обед. Кого он хочет осчастливить, тому уже спасения нет. Папа у Васи силен в математике, Вася у папы просто силен. Папа работает заместителем генерального, а Вася на стройке таскает бетон. Давайте второе. Три бабуси под окном или дружно вечерком. Надо планом выполнять. Пенсия ведь 65. После нескольких дополнительных кругов председатель жюри отдал победу в разминке хозяевам, участникам команды No Name. В перерывах между выступлениями члены жюри оглашали свои оценки. Следующим испытанием стал видеоконкурс. Каждая команда рассказала о том, как она видит свои заводские будни. А в завершении команды показали музыкальное домашнее задание. на сцену вышли опытные участники команды «Ничего личного», в тройке лидеров произошли изменения. Зачем ты это сделала? Надела просто белую и ночью на дорогу ты водил, пошла пугать. Вышли на сцену, мы с песней по жизни шагнули сюда.
Последними в игре за корпоративный кубок КВН сразились актеры команды из Березняков. На такой дружеской ноте выступления в этот день были завершены. Пока жюри подсчитывало баллы, партнеры игры КВН вручили фирменные сертификаты лучшим командам. Мне очень понравился игры КВН, что сегодня был вот такой вот молодежный, ну скажем так, в некотором роде новый КВН. Приятно, что ребята КВНщики да, шутили на тему жизни завода, жизни страны, жи, ну вообще все, что происходит в их жизни. А так все супер. Я не знаю, как ребята, я был здесь первый раз, и мне в принципе все понравилось. Это была куча эмоций, впечатлений, и это было да, круто. Непередаваемые впечатления испытывал каждый участник юмористического мероприятия. В итоге салдинцы взяли сразу два призовых места. Третьими стали участники команды «Немножко можно» и буквально в последнем конкурсе на вторую ступень пьедестала вырвались старички из ничего личного. Но корпоративный кубок КВН 2019 года остался в Березняках. И нам повезло, у нас, у нас очень прекрасная песня. Не хочу себя перехваливать, нас перехваливать. Но песня была классная, она идеально зашла с самой последней. Очень тяжко, мы же ехали, ехали и наконец приехали. Первый раз в Березняках у нас много из команд. И э, дорога оказалась очень, очень тяжелой. Сразу же на сцену это вообще проблема. Но зато вкусно в чайке покормили, и мы полны сил, энергии тут выложились вообще по максимуму. Все, что вот, ну... Для нас, для первого раза особенно, мы выступили шикарно, на наш взгляд, такой неподготовленный, без косяков даже, вот по нашим впечатлениям. Ну, какие эмоции можно получать при игре в КВН? Какие? Это просто бух, и все, и нормально. Все довольно. Главное, зрителю понравилось, все аплодировали, как бы, и я так понимаю... Судя по аплодисментам зала, было всем весело, интересно. Не только смех продлевает жизнь. Деньги, вырученные за билеты, пойдут в семьи работников Ависма, чьи дети нуждаются в лечении. Каждый участник получил памятные призы, а тройка лидеров заработала себе премии.